Elikomondi Lectures Ogao Bina in his own university ambao alidhani Elikomondi ya tafit in. <laughs> Hii ni wachache anyway stick around kwenye I thought you should know many tamadubi and of course I'm a happy soul ila tustaftane. <laughs> Economy as it is haiko place poor as of now to wanajua ila to some wana benefit and some ndo kama wanazidi kuumia na hii by the way imeleta trend fulani ambayo kila mtu anajaribu kutafuta his own way ya ku survive of course kuna watu ambao ndo kama wana feel sorry for others and there are some who feel kwamba wanaweza wakasaidia wengine and of course kuna wale ambao wanahitaji msaada na kuna wale ambao ndo kama wana feel kwamba gavai me stretch zaidi kwa mwananchi wa kawaida kuweza ku survive na state economy ambayo iko anyway hiyo tuiache at that our main focus leo ipo kwa Eric Komondi pamoja na Oga Obina kumekuwa na fights hapa katikati hii ni baada ya Oga Obina kuweza ku point out some issues ambazo Eric Komondi anazifanya na kwa upande wake Oga Obina na feel kwamba Eric Komondi ni project na ameweza kuizungumzia kwenye video fulani ambayo ndo kama aliweza kuipost kwenye mtandao of course was Eric Komondi after kuwa comedian he ain't comedian still but uh, recently he turned out to kuwa an activist na hii ni kuweza kujitokeza kwenye street kufanya peaceful demonstrations na katika demonstration hizi ambazo ndo kama anazifanya inatokea kwamba uh, kuna vitu ambavyo ndo kama anajaribu kuviweka in shape yeye kama Eric Komondi of course uh, issue ambayo ndo kama imeweza kutokea juzi ni issue kutokana na yeye kuweza kutoka upande wa Kisumu alifanya demonstration of course alianza Nairobi demonstrations akazitoa Nairobi akaenda Kisumu akafanya Kisumu then akarudi back to Nairobi and of course this time round aliweza kuipigia maeneo ya Langata and of course kwenye upande wa Langata kuna kitu ambacho recommend alikifanya na hii ni kuweza ku distribute unga kwa watu ambao maybe wana feel kwamba hawako na position kuweza kupurchase some na hii ilitoka kia bethe wakati ndo kama aliingia street juzi na kuweza kugawa alikuwa anafanya ugawaji fulani hivi wa unga and of course hii ni kujaribu kupigania eh, maisha ambayo ndo kama yapo state ya juu kwa size to the common man inchi na kufeel kwamba kwa upande wake atakuwa anasaidia in some way na tukio lililotokea juzi ni kwamba wakati ile half line endelea ya Elkomondi kufanya demonstration ilitokea kwamba kuna watu kadhaa ambao ndo kama hawakufurahishwa na kitu ambacho anakifanya especially watu ambao ndo kama walikuwa na report kazi cause unajua mambo na demonstration inakuja na kufunga barabara or of course sometimes biashara zinafungwa vitu vingi huwa vinatokea ina unapata kuna vitu kadhaa ambavyo ndo kama huwa viko affected na kwenye video hii specific ya Elkomondi kuwa maeneo ya Langata ilitokea kwamba kuna ninja moja fulani aliweza kujitokeza na akawa anajaribu kutafuta through pass ya kuweza kupita ili akaweze kufanya shughuli zake and of course pia ikawa imemkata steam sana Elkomondi na hii ni kutokana na uh, kitu ambacho Elkomondi alikuwa anajaribu kukifanya alikuwa na feel kwamba anakatazwa na ninja yule ambaye mdogo yule za kutokea alichukulia ni kama ni distraction fulani ambayo ndo kama anajaribu kuikoza na of course I recommend hakuichukulia poa but uh, walioiona wameiweka in their own way but uh, kwa upande wa Oga Obina of course alitokea uh, kwamba ile issue ilimgusa na akawa ako na point of view uh, fulani za kuweza kutoa kwa wananchi kuweza kusikia manake kwa upande wake Oga alikuwa na feel kwamba I recommend ni project uh, tukizungumzia mtu kwa project inamaanisha kuna mtu yupo behind that particular person kuweza kufanya vitu fulani and of course kwa vitu ambavyo anavifanya Eric Mondi Obina na feel kwamba havifanyi na anafanya kitu ambacho kiko sawa lakini njia ambazo ndo kama anazitumia Eric Mondi sio njia sawa of course sijui kama hapa tuko sawa na mahali ndapoko kama tumefika sijui kama unanipata kwa njia safi but anyway kwa upande wa Obina akawa na feel kwamba Eric Mondi kitu ambacho anakifanya sawa ni kitu safi but uh, ile njia ambayo ndo kama anaitumia mia in some point asio poa na kwa Obina's views alikuwa na feel kwamba Eric Mondi ndo kama yupo funded maybe behind some politicians ambao ndo kama watakuwa wapo nyuma wanajaribu kumskuma Eric uh, kuweza kupush agenda fulani ambao ndo kama kwa mtu wa macho wa kawaida 
inaweza kuwa ndo kama haioni kihivo but uh, kwa ndani of course ukiangalia vizuri inaweza kuwa kuna message fulani inajaribu kutumwa area fulani but anyway ni kitu ambacho ambacho aliweza ku point out and of course pia kwa upande wa ubina akawa na feel kwamba Eriko ni project kwa sababu vitu ambavyo anavifanya uh, na kujitolea kule haiwezi kuwa ni Eriko kwa msimamo wake peke yake kuweza kufanya kitu kama kile of course tukiangalia background Eriko true uh, inatokea kwamba anajaribu ku support anajaribu kufaitia but kwa maoni yako sijui kama unachukulia anaifanya na njia sawa ama sio njia sawa on the other hand Eriko Mondi ameweza kujitokeza na kuweza ku respond on such issue ambayo Obina ameweza kujitokeza na kwa upande wake Eriko hajachukua poa vile uh, yeye kukua tamde kama project fulani and of course hii ni kama inaleta ushindani fulani kati yake na Oga Obina ni kwamba ni nani amekaa kwenye industry sana and of course Eriko Mondi anajaribu ku point out amekuwa kwenye game for over 16 years so uh, yeye kukua kwenye game inamweka position poa kuwa na hela kiasi chake and of course tukiangalia kwenye video ambayo aliweza kuitoa Eriko Mondi ni kwamba yeye ni mkubwa yeye ni tajiri kuliko Gaobina so anaweza kuwa kuna hela nyingi so yeye kwenda kwa street kupeana unga na vitu kama hivyo so kwamba yupo funded and of course ameweza ku display some cash kwamba yupo na hela nyingi na kitendo alichokifanya ni kitendo ambacho ndo kama kilifanywa na ex Nairobi governor Mike Sonko kuweza ku display ku display uh, millions of cash ambazo ndo kama alikuwa nazo anyway that's a story for another day kwa watu ambao ndo kama wamekutana nayo wanajua imendaje anyway focus yetu leo ni kwa Eriko na Obina and of course Eriko kaweza ku dispose ama ku display the amount of cash ambayo ndo kama amekuwa nayo na kuweka hasira sana kwa Oga Obina asiweze kumwangalisha asiweze kuma address na hata kama atakuwa na address ama address kwa njia ya adabu manake yeye ni mkubwa kwenye industry ako na hela nyingi yani ni kama kiburi fulani ambacho kimemwingia Eriko kwamba niko nacho so utakuwa unaniambia nini anyway tukiangalia wili hawa pia wao ni comedians one of which penya pia kwa upande wa Eriko Monde na feel kwamba Oga Obina ni fake manake nakumbuka kipindi fulani Obina na Kam kwenye game alikuwa na accent fulani ya Nigeria truth be told kwamba asom Nigeria but uh, accent ilikuwa so kwake Eriko na feel kwamba ni mtu alikuja kwenye industry na fake accent so atamwambia nini kwa mtu kama yeye ambaye ndo kama amekuwa original anyway hizo ndo fights ambazo ndo zipo kwa mtandao lakini ikikuja ni maswala hapa pesa unasema lazima mtoto wa kike atakuwa anatokea manake ku display ile cash na kuweza kuoneshana of course alikuwa na point out to obina but uh, clearly imeweza kuonekana na watu wengi so kuna mtoto wa kike ambaye ndo kama alikuwa amelazwa pale kitendani of course kuna hela ambayo ndo kama ilikuwa imemfunika Eh kuna fukara fulani bana anyway uh, that's not a uh, kitu ambacho ilikuwa nafanya nikizungumzie issue yangu ni Eric Mondi ku respond na fight yake pamoja na Obina anyway unachukuliaje hii kesi do you feel kwamba Eric Mondi kuingia kwenye street na kufanya demonstration ni kitu anakifanya kutoka from his heart anakifanya na anakifanya kwa njia ya ambayo iko wazi ama una side na upande wa Oga Obina kwamba Eric Mondi ni project na project hii ndo kama kama ndo kama ipo funded unachukuliaje anyway ingia kwenye comment section mimi nasema big thanks by the for tuning into my channel na kwa mgeni yote ambaye ndo kama umeni join for the start, for the first time make sure kwamba una subscribe itakuwa ni poa kwa wanangu wote ambao ndo kama tumeendelea kukaa mimi nasema asanteni sana kwenu manake nyinyi ndo mnafanya nipo hapa nipo hapa kwa ajili yenu najua nyinyi pia mko hapo kwa ajili yangu anyway big thanks to you all tukitana tena kwenye next story itakuwa ni poa because i have more to come big thanks for tuning in to my channel